हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मेलवेनो एफ नाउ वी विल स्टार्ट डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सलेशन इन एस एच एम देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इन एस एच एम जब पार्टिकल को मेन पोजिशन से डिस्प्लेस करते हैं तो उस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगता है तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन होती है डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन होती है उसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल Executing linear एस एच एम एट एनी इंस्टेंट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजिशन एट दैट इंस्टेंट तो मेन पोजिशन से जो पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वही उसका क्या कहलाता है डिस्प्लेसमेंट कहलाता है इट कैन बी गिवन बाय रिलेशन एक्स इक्व टू ए साइन ओमेगा टी यहां पर यह एक्स क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया ए एम्पलीट्यूड हो गया ये पीरियोडिक फंक्शन है साइन ओमेगा फ्रीक्वेंसी होगी टी टाइम हो गया या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स इक्व टू ए कॉस ओमेगा टी ये दोनों ही डिस्प्लेसमेंट की रिलेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं अब ये वाला कब यूज करते हैं ए साइन ओमेगा टी जब पार्टिकल मेन पोजीशन से एस करना स्टार्ट करता है तो इसकी इक्वेशन होती है एक्स इक्वस टू ए साइन ओमेगा टी और जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजिशन से डिस्प्लेसमेंट या एक्सट्रीम पोजिशन से एस करना स्टार्ट करता है तो वो लेते हैं हम एक्स इक्व टू ए कोस ओमेगा टी नोट द फर्स्ट रिलेशन इज वैलिड वेन द टाइम इज मेजर फ्रॉम द मेन पोजिशन तो जो फर्स्ट रिलेशन है ये हम तब जब टाइम कहां से मेजर करना स्टार्ट करते हैं मेन पोजिशन से एंड द सेकेंड रिलेशन इज वैलिड सेकेंड वन इज दिस वन वेन द टाइम इज मेजर फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एस एच एम अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन पाथ तो जो सेकेंड रिलेशन है एक्स इक्व टू ए कोस ओमेगा टी ये तब हम यूज करते हैं जब एस एच एम कहाँ से स्टार्ट करना है एक्सट्रीम से देखिए क्वेश्चन वॉट विल बी द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द फॉलोइंग डिफरेंट कंडीशन तो आपको यहाँ पर ये कुछ डिफरेंट कंडीशन दी हुई है तो इसमें बताना है कि इनकी इक्वेशन क्या होगी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फाइंड आउट करनी है देखिए ये है आपका एक्सट्रीम राइट ये है एक्सट्रीम लेफ्ट ये है ओ पॉइंट मेन पोजिशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो जब भी मेन पोजिशन से स्टार्ट होता है तो ये आपके होती है एक्स इक्व टू ए साइन ओमेगा टी तो इसके लिए जो राइट right आंसर होगा एक्स इक्व टू ए साइन ओमेगा टी हो जाएगा तो मेन पोजिशन से स्टार्ट हो रहा है तो एक्स इक्व टू ए साइन ओमेगा टी हो जाएगा सेकेंड के सेकेंड बी ये एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट अब ये एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट हो रहा है तो जब भी एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट होता है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है ए कोस ओमेगा टी तो इसके लिए जो रिलेशन हो जाएगा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इनिशियल फेज क्या है इसमें टी इक्व टू जीरो पर यह कितना फेज आ गया इससे मेन पोजिशन से पाई बाई टू फेज आ गया है तो ये हो जाएगा एक्स इक्व टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू होता है कोस ओमेगा टी तो ये आपका जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगी एक्स इक्व टू ए कोस ओमेगा टी हो जाएगी नेक्स्ट केस देखिए ये यहाँ पर मेन पोजिशन से ये किस तरफ जा रहा है ये जा रहा है एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ ठीक है तो इसके लिए जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी आपकी इसमें फेज कितना हो गया ये पाई बाई टू ये पाई बाई टू तो पाई का फेज आ चुका है इसमें तो ये इक्वेशन होगी एक्स इक्व टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई जो कि आपके एक्स इक्व टू माइनस ए साइन ओमेगा टी के इक्वल होगी तो इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आएगी माइनस ए साइन ओमेगा टी अब फोर्थ केस है इसमें क्या है ये एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा तो इसमें फेज कितना हो गया थ्री पाई बाई का हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स इक्व टू ए साइन ओमेगा टी प्लस इनिशियल फेज है थ्री पाई बाई तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है एक्स इक्व टू माइनस ए कोस ओमेगा टी तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो जाती है नेक्स्ट वेलोसिटी इन एस एच एम जब डिस्प्लेसमेंट को विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है हमें वेलोसिटी मिलता है सो वेलोसिटी इन एस एच एम इट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट ए गिवन इंस्टेंट तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं क्या मिलता है हमें वेलोसिटी मिलती है सो वेलोसिटी इन एस एच एम इज गिवन बाई वी इक्व टू डी एक्स बाई डी टी तो वी की वैल्यू डी एक्स बाई डी टी की इक्वल होगी यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है ए साइन ओमेगा टी तो डी अपॉन डी टी ए साइन ओमेगा टी आप वैल्यू पुट करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं ए कॉन्स्टेंट है एज इट इज रखेंगे साइन का साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन हो गया ओमेगा कोस ओमेगा टी 
तो ये आपका हो जाएगा वेलोसिटी ए ओमेगा कोस ओमेगा टी देखिए इसको हम डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं वी इक्वल टू प्लस माइनस ए ओमेगा और कोस ओमेगा टी को आप लिख सकते हैं अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी वी इक्वल टू प्लस माइनस ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी एक्स इक्व टू क्या है ए साइन ओमेगा टी तो साइन ओमेगा टी इक्व टू क्या हो गया एक्स अपॉन ए तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी की जगह हम एक्स अपॉन ए तो ये एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो यह आएगा वी इक्व टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो ये इसकी वेलोसिटी की रिलेशन होगा तो ये वी और एक्स के बीच में रिलेशन हो गया नाउ स्क्वायरिंग बोथ दिस साइड अब हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आ गया वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ब्रेकेट स्टार्ट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रेकेट क्लोज आप ओमेगा स्क्वायर को वी स्क्वायर से वी स्क्वायर को जो है ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर दैट इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आप ए स्क्वायर बाहर को मन लेके इस तरह से रीअरेंज करते हैं तो यह आ जाता है वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर दैट इक्व टू वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सो रीअरेंज करते हैं इसको तो जब आप इसको रीअरेंज करते हैं तो ये इस तरफ जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा ए का होल स्क्वायर दैट इक्व टू वन तो ये वी और एक्स में क्या रिलेशन आ गया है ये आपका इलिप्स का रिलेशन आ गया सो दिस इक्वेशन ऑफ इलिप्स तो ये इक्वेशन जो आई है आपकी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर दैट इक्व टू वन ये इलिप्स की इक्वेशन होगी सो कर्व बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एच एम इज इलिप्स तो यहां पर v और x के बीच में जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो एक इलिप्स होगा नाउ द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज शोन इन फिगर तो ये यहां पर वेलोसिटी और x के बीच में ग्राफ है इफ पार्टिकल ऑसिलेट विद यूनिट एंगुलर फ्रिक्वेंसी तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो है वो वन है देन कर्व बिटवीन v एंड x विल बी तो यहां पर जो कर्व होगा v और x का वो इस तरह से ग्राफ हो जाएगा ये v ये x तो ये यहां पर आपका x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा ए का होल स्क्वायर दैट इक्व टू वन तो ये आपके जो हो गया है ये हो गई है a ये a हो गया और ये जो डिस्टेंस है ये दे रखा आपको ओमेगा ए दिया ठीक है तो इस तरह से ये क्लोक वाइज डायरेक्शन में इसका ये ग्राफ प्लॉट होता है नेक्स्ट नोट पॉइंट ए द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन एस एच एम इज आइदर टू वर्ड्स और अवे फ्रॉम द मेन पोजिशन यानी कि जो वेलोसिटी है या तो मेन पोजिशन की तरफ होगी या मेन पोजिशन से दूर की तरफ होगी एट मेन पोजिशन मेन पोजिशन मीन्स एक्स इक्व टू जीरो पे वेलोसिटी इज मैक्सिमम तो मेन पोजिशन पे जो होती है वो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगी वो ए ओमेगा के इक्वल होगी देखिए आपको ये रिलेशन आया वी इक्व टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो मेन पोजिशन पे एक्स की वैल्यू क्या होती है आपकी जीरो होती है तो वी इक्व टू क्या हो जाएगा ओमेगा ए हो जाएगा तो मेन पोजिशन पे जो है वी इक्व टू जो है ओमेगा ए हो जाएगा ये इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी एंड एक्सट्रीम पोजिशन एक्सट्रीम पोजिशन कहाँ होती है एक्स इक्व टू प्लस माइनस है तो वहाँ पर क्या होगा दी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एच एम इज जीरो तो आप जो रिलेशन है वी इक्व टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह ए पुट करते हैं तो वी इक्व टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो ये आ जाता है जीरो आ जाता है तो वेलोसिटी जीरो होती तो कहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे और मैक्सिमम कहां पर होगी आपकी मेन पोजीशन पे नेक्स्ट एक्सेलरेशन इन एसएचएम देखिए एसएचएम में जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा इट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट गिवन इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी में किसी इंस्टेंट पे टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज होता है वो क्या कहलाता है आपका एक्सेलरेशन कहलाता है एक्सेलरेशन इन एस एच एम इज गिवन बाई 
SHM acceleration that is A equals to dV by dt. D by dt, V की value आ चुकी है, A omega cos omega t. आप इसको differentiate करते हैं. तो देखिए A omega as it is. Constant है, बाहर निकाल दिया. और cos का differentiation करते हैं, तो minus ये omega आ गया जाएगा, sin omega t. तो ये omega omega multiply हो गया, तो ये acceleration equals to minus omega square A sin omega t. अब a sin omega t क्या होता है ये होता है x तो आ गया a equals to minus omega square x और यहाँ पर ये SHM की condition को satisfy कर रहा तो a is proportional minus x हो जाएगा so graph between acceleration and displacement in a uh, displacement is a straight line as shown in figure तो यहाँ पर जो graph float करेंगे acceleration और x के बीच में तो a equals to क्या है आपका minus omega square x आ गया तो a और x के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपने वर्टिकली लिया a हॉरिजॉन्टल लिया आपने x जब x की वैल्यू प्लस a रखते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे तो x की वैल्यू प्लस a रखी तो यहां पर x की वैल्यू a रखेंगे तो ये होगा एक्सेलेरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर है तो ये एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगा मींस आप जब मेन पोजीशन ये है मेन पोजीशन x 0 ये है प्लस a तो इस समय एक्सेलरेशन किधर लग रहा होगा नेगेटिव साइड पे लग रहा होगा और कितना लग रहा होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a लगेगा अब बात करें यहां पर मीन पोजीशन पे तो भाई मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होगा जीरो होगा क्योंकि x की वैल्यू जीरो है तो जब x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो एक्सेलरेशन कितना होगा जीरो जाएगा तो आप देख रहे हैं ये a और x के बीच में एक स्ट्रेट लाइन रिलेशन आ रहा है और नेगेटिव स्लोप है तो ये नेगेटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन रिलेशन हो गया x की वैल्यू माइनस a तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे एक्सट्रीम लेफ्ट पे x की वैल्यू माइनस a तो एक्सेलरेशन कितना हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस a तो ये प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा तो जब x की वैल्यू माइनस a तो एक्सेलरेशन कितना हो गया प्लस ओमेगा स्क्वायर a हो जाएगा आई बात समझ तो इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट होता है नाउ नोट पॉइंट है the acceleration of a particle executing SHM is always directed towards the mean position. तो यहाँ पर acceleration जो हमेशा होगा वो mean position की तरफ लगेगा. Particle जब भी SHM करता है acceleration हमेशा mean position की तरफ होगा. B point. The acceleration of particle executing SHM is maximum at extreme position. तो अभी बताया आपको acceleration maximum कहाँ पर होगा? Extreme position पे होगा और कितना होगा? Omega square a plus minus. So plus minus omega square a and minimum at mean position और minimum होता है mean position पे और वो कितना होता है zero तो mean position पे zero होगा अभी बताया आपको next so I hope you did follow this lecture see you in next one thank you